Hello, Assalamualaikum. हमारे लाइव क्लास है। हमारे शवाई के शागुतों। साउंड एक तू प्रॉब्लम होते पड़े। शवाई के हेडफोन यूज़ कर रहे जन्नो बोला हुलो। वीडियो देखते बस साउंड जो दी प्रॉब्लम होए, तेले अवश्य ही हमारे जानते होंगे। साउंड एक तो कम मने होते पर है, हेडफोन यूज़ करे साउंड लाउड करे दिले कम मने होंगे ना। शबाई हेडफोन यूज़ करो। नूर सारे शते ऑनलाइन क्लासे, फिजिक्स क्लासे शबाई के शाको तोम। अच्छा कोई तुमने शबाई भालू या चो? कोरोना का रोने स्टडी गैप हुए गए से ये जो नो तुम्हारे लाइफ क्लास है राय जो न आज के प्रथम क्लास विभिन्न सॉफ्टवेयर यूज़ करे क्लास नया जाए मैं एक तर सॉफ्टवेयर यूज़ करती थी तो प्रॉब्लम फेस कर ची समझ नहीं पारो बोलती थे सॉफ्टवेयर चेंज करे क्लास निबार तुम्हारे तो बोले थी हम আমরা আগামী থেকে ক্লাস শুরু করব এটা কিভাবে করব একটা ভিডিওর মাধ্যমে আজকে অথবা কালকে সকালে আমরা এটা তোমাদের জানিয়ে দিব এবং তোমরা সবাই গ্রুপটা ফলো করো যেহেতু আমাদের ফিজিক্যাল আর দেখা হচ্ছে না কন্টাক্ট হচ্ছে না সেজন্য গ্রুপে সবাই একটু ইনভলভ থাকিও সবাই কি আমার কথা বুঝতে পারতেছো আর ভলিউম বাড়ানোর কিছু নাই আমার এখানে ভলিউম হাইস্টি আছে তোমরা একটু হেডফোন ইউজ করো এবং ভলিউমটা বাড়িয়ে নাও आशा करिए आमर को था बुझते सो तुमरा। तार पोरो बुझते जुदी कोनो प्रॉब्लम होए आमा के जानते पोरो। मुड़ा मुड़े इश अनेक कई देखते सी आर जरा जरा ऐड हुए चो तारा कमेंट करे जानिए दो के के ऐड हुए चो तो इबाबे आमरा बुझते वर बोझे आमा देरा शोले टेंडेंस क्या मन होए। आज के आमरा तुरित प्रभाव है चुंबो क्रिया तारा के एक टू कथा बोले नहीं, हम रास के क्लास शुरू कर लाम, एक क्लास चलते थक बे, आज ये तो आमादे मन है ना इधर आगे आर फिजिकल क्लास शुरू करा शुरू का से, शेतु हम राचा चिला में एक क्लास टा कंटिन्यू होक, एवं आज के होय तो बा सामान्य प्रॉब्लम होते पड़े, नेक्स्ट के ऐसा कोई यार प्रॉब्लम हो बे বাইরে ও বের হওয়া যাচ্ছে না আমি যে একটা ক্লাসরুম তৈরি করব কিছু ম্যাটেরিয়ালস দরকার আছে সেই ম্যাটেরিয়ালস এর ও পাওয়া যাচ্ছে না একটা মাইক্রোফোন কিনা দরকার মাইক্রোফোনও পাচ্ছি না কিছু কিট দরকার অনেক কিছুই পাচ্ছি না যাই হোক এখন মোটামুটি ক্লাস শুরু করার একটা চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা মোটামুটি আজকে তড়িৎ প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের 7:30 তে আরেকটা ক্লাস আছে 7:30 টায় সেই ক্লাসটার মধ্যে আমরা তোমাদের চলো তড়িৎ নিয়ে আলোচনা করব কিরশফের সূত্র আর এখন ক্লাসটার মধ্যে আমরা হল বিভব নিয়ে কথা বলবো যারা যারা ক্লাসে জয়েন করেছো কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো কে কে আসছো এবং তোমাদের যদি কোনো সমস্যা मुने होए, शेटाओ कमेंटे जाने हो, आम्रा चेस्टा करवो, तुम्हादर समस्षा समाधन करार जुन्न। मोटा मोटी आम्रा क्लास टास के शुरू करते चाही, आमादर लाइव क्लास है आम्रा आज के मोटा मोटी एक टा फॉर्मेटेर मात दुमे ने और चेस्टा करवो, जो दी फॉर्मेटा ठीक था के ताल हम दुली ला, आना ठीक था क्ले ना प्रेजेंट तो और किचु नहीं। आह वादे हम नहीं कमेंट करियो तेले अमी बुझते पर बो। अच्छा एक तो दूरे दूरे ची माइक्रोफोन। ना वहाँ के बोल लो रोलिन, दे हाथीन। हैं अच्छा समोसा नहीं। हैं ऑनलाइन ऑर्डर करे ची किंतु उराव बोल से आगे डिलीवरी करते पर बना। अच्छा तुम आधे इधर नियत चिंता कर आधार मोटा मोटी शागो तुम जानते चाहिए तुम्हारे 
ফল বিভব নিয়ে কাজ করব আমরা ফুলের শুভেচ্ছা তোমাদেরকে যারা যারা অনলাইনে আছো হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকেই দেখতেছি কমেন্ট করতেছ ফ্যালকন লেগসে স্যার কোন ক্লাসের হ্যাঁ আমরা তোমাদের বলেছি যে এটা কোন ক্লাসের তারপরে বুলেট জিরো জিরো সেভেন স্যার কি টায়ার্ড লাগতেছে হ্যাঁ সারাদিন অনেক ক্লাস নিয়েছি তো ওই জন্য টায়ার্ড লাগতেছে না সমস্যা নাই আচ্ছা যাই হোক তোমাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের এই লাইভ ক্লাসে আমরা আজকে যে জিনিসটা নিয়ে কাজ করব সেটা হচ্ছে তৈত প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবা আবেশ ব্যাখ্যা করতে পারবা ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে একটু জানতে চাই হল ভোল্টেজ তোমরা যারা ক্লাস করেছিল আগের ক্লাসগুলো করেছ তারা জানো যে আসলে তরিত প্রবাহ কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি তরিৎ দেয় তার চারপাশে চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার নামই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ ওই তরিৎ প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া ওইখান থেকে আমরা আরও কিছু কাজ করেছিলাম তোমাদের মোটামুটি আমরা আসলে এটা চাপটারের শুরু না এটা চাপ্টারের মাঝামাঝি বলতে পারো কারণ চাপ্টারের শুরু আমরা তোমাদের ক্লাসেই করে দিয়েছিলাম আসলে যেইখান থেকে ক্লাস যে পর্যন্ত ক্লাস করেছি ওইখান থেকে এখানে কন্টিনিউ করতে চাই আর যারা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি যারা পরবর্তীতে অ্যাটেন্ড করতে চাও তাদের জন্য সুযোগ রয়েছে আমরা এই ক্লাসটাকে আমাদের ইউটিউবেও থাকবে আবার ফেসবুকের মধ্যেও আমরা লিংক দিয়ে দিব যাতে তোমরা ক্লাস করতে পারো পরবর্তীতে অনেকবার আচ্ছা যাই হোক হল ভোল্টেজ জিনিসটা কি আমরা জানতে চাই কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যদি তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র দুইটাই থাকে আমরা বলছিলাম তোমাদের কোনো স্থান যদি তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র এখানে মনে করলাম তরিৎ ক্ষেত্র আছে আবার মনে করলাম চুম্বক ক্ষেত্র আছে দুইটা ক্ষেত্রই যদি থাকে তরিৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র দুই ক্ষেত্রই যদি থাকে ওইখানে মোটামুটি বলা যায় একটা চার্জ যখন দৌড় দেয় তখন সে একটা বল লাভ করে আমার কাছে একটা চিত্র আছে তোমার যে চিত্রটা দেখতে পাও যে এইখান দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে মনে করলাম আর এটা একটা ক্রস দিয়েছি আমরা তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে ক্রসের মাধ্যমে আমরা বুঝাইতে পারি চুম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে এই পরিবাহিটার ভিতরের দিকে মনে আছে নাকি আমি জানি না ক্রস দিয়ে আমরা বুঝি চুম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে এই পরিবাহীর কোন দিকে ভিতরের দিকে হ্যাঁ তরিৎ পরিবাহী যদি ভিতরের দিকে হয় ঠিক আছে আমরা যদি একটু বলি তোমাদের যে আমরা শিখিয়েছিলাম তোমাদের যদি কোনো স্থানে চুম্বক ক্ষেত্র দেখাইতে হয় দেখাইতে হইলে চুম্বক ক্ষেত্রে তৈত প্রবাহের ভিতরের দিকে প্রবেশ করাইতে হয় আচ্ছা তোমাদের যদি আমরা একটু দেখাই এই ক্রসগুলি দিয়ে বোঝায় হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রটা ভিতরের দিকে এই যে আমার মার্কারটা যে দিকে ঢুকতেছে আর মনে আছে বলছিলাম ডট যদি দিয়ে বুঝাই সেটা হচ্ছে উপরের দিকে আমার কথা কি বুঝতে পারছ আচ্ছা তাহলে এইখানে আমি যে চুম্বক ক্ষেত্রটা নিয়েছি সেই চুম্বক ক্ষেত্রটা ক্রস ক্রস মানে হচ্ছে সেই চুম্বক ক্ষেত্রটা কোন দিকে নির্দেশ করতেছে ভিতরের দিকে নির্দেশ করতেছে এবং চিন্তা করে দেখো এই যে এখানে যে অ্যারো দিয়েছি আমি সেই অ্যারো দিয়ে তরিৎ প্রবাহের দিক বুঝাচ্ছে এই দিকে তরিৎ যাচ্ছে আর ক্রস দিয়ে ভিতরের দিকে চুম্বক ক্ষেত্র বুঝাচ্ছে আর সেইখানে চার্জগুলি উপরের দিকে বল লাভ করছে কোন দিকে বল লাভ করছে উপরের দিকে বল লাভ করছে একটা জিনিস তোমরা খেয়াল করছো আসলে এটা পরে আমরা একটু বুঝিয়ে বলবো না এখানে প্লাস দেওয়া আছে তাও উপরের দিকে বলা আছে মাইনাস দেওয়া আছে তাও উপরের দিকে বলা আছে এটা আমরা পরে বুঝিয়ে দিব না যে আসলে কি হয়েছে তাহলে আমরা যে আবার সংজ্ঞাটার দিকে ফেরত যাই বলছে কোনো তরিৎবাহী পরিবাহকে চুম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে তরিৎ প্রবাহ এবং চুম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সাথে লম্ব বরাবর তরিতের সাথেও লম্ব বরাবর আবার চুম্বকের সাথেও কি বরাবর লম্ব বরাবর একটা কি পাওয়া যায় বলেন তো বিভব পার্থক্য পাওয়া যায় এই বিভব পার্থক্যটার নামই হচ্ছে কি বলেন তো হল ভোল্টেজ বুঝতে পেরেছো এবং এই ঘটনাটার নাম দিয়েছি আমরা হল ক্রিয়া আমরা যদি চিত্রটার কাছে আবার যাই দেখো এই ক্রস দিয়ে বুঝাইতেছে ভিতরের দিকে তৈ প্রবাহ কাজ চুম্বক ক্ষেত্র কাজ করতেছে এবং এই এদিক দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে ঠিক আছে আমরা যদি একটু তোমাদের চিত্র দেখাই তাহলে তোমরা আরো ভালো করে বুঝবা ভোকাল তো বাড়ানো যাবে না তোমরা একটু হেডফোন ইউজ করো যারা যারা বলতেছ ভোকাল বাড়াইতে হেডফোন ইউজ করো হেডফোন ইউজ করলেই তুমি ভালো শুনতে পাবা মোটামুটি 
আচ্ছা যাই হোক যে কথা আমি বলতেছিলাম তোমাদের সাথে একটু শোনো যে আমরা যদি কি করি তোমাদের আমার কাছে মনে একটা পরিবাহী এই হচ্ছে একটা পরিবাহী ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই হচ্ছে আমার সেই পরিবাহী এই পরিবাহীটার মধ্যে এই দিকে এটা হচ্ছে এক সক্ষ এটা লম্ব বরাবর এই বরাবর হচ্ছে ওয়াই অক্ষ কথা বুঝতেছ चुम्बक दिल তাহলে রইল কি জে দক্ষ না তাহলে জে দক্ষ বরাবর একটা বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হবে সকল বইয়ের মধ্যে যেই ফিগারটা দেওয়া আছে ওই ফিগারটা দিয়ে বুঝাইতে সবচেয়ে সহজ হবে যে কোনো ফিগার দিয়ে বোঝা যাবে আচ্ছা যা বলতেছিলাম কমেন্ট সেকশনে তোমরা শুধুমাত্র পড়া রিলেটেড কমেন্ট করিও পড়া রিলেটেড ছাড়া অন্য কোনো কম কমেন্ট করিও না অনুরোধ করা হলো আচ্ছা আমরা যা কথা বলতে চাচ্ছিলাম তোমাদের সাথে আমরা যদি এরকম একটা ফিগার ড্র করি আমরা যদি এরকম একটা ফিগার ড্র করি সেই ফিগারের মধ্যে চিন্তা করে দেখো এই অক্ষ বরাবর যদি আমরা তরিত দেই এই অক্ষ বরাবর যদি আমরা তরিত দেই এবং এই অক্ষ বরাবর যদি আমি চুম্বক দেই তাহলে এই পাশে কিছু ইলেকট্রন জমা হবে এবং এই পাশে কিছু প্রোটন জমা হবে ফলে চিন্তা করে দেখো এক চক্ষ বরাবর যদি আমি তরি দেই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আমি চুম্বক দেই তাহলে এই তরিত ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের লম্ব বরাবর কি কোথাও মাইনাস চার্জ জমা হয়েছে আবার কোথাও কি জমা হয়েছে বলতো প্লাস চার্জ জমা হয়েছে এই মাইনাস চার্জ এবং প্লাস চার্জ দেখো উপরের পোর্শনে ঋণাত্মক চার্জ এবং নিচের পোর্শনে কি ধনাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয়েছে না এই ইলেকট্রন এবং ধনাত্মক বা প্লাস এবং মাইনাস এই দুইটা মিলে একটা কি হয়ে গেছে বলেন তো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তৈরি হয়ে গেছে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে এই যে বিভব পার্থক্যটা সৃষ্টি হলো এই বিভব পার্থক্যটার নাম দিয়েছি আমরা হচ্ছে হল ভোল্টেজ আসলে আমরা যদি আবার একটা চিত্রের মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝাইতে চাই শুধু একটা ফিগার ড্র করে সেটা হচ্ছে চিন্তা করে দেখো আমরা যদি কি করি এই অক্ষ বরাবর তরি দেই এই অক্ষ বরাবর চুম্বক দেই তাহলে এই অক্ষ বরাবর কি হয় বলেন তো হল ভোল্টেজ পাওয়া যাবে ভিএইচ পাওয়া যাবে একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করো আমার কাছে যদি কোনো একটা পরিবাহী থাকে মনে করলাম যে আয়তার কোনো আয়তাকার কোনো একটা বস্তু আছে যেমন মনে করলাম যে এই বস্তুটাই আছে আমার কাছে আয়তাকার বস্তু তাহলে নিয়ম হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে এই বস্তুর এই অক্ষ বরাবর এই অক্ষ বরাবর যদি আমরা তরি প্রবাহিত করি এই অক্ষ বরাবর যদি আমরা চম্বুক প্রবাহিত করি বা চুম্বক ক্ষেত্র দেই তবে খেয়াল করে দেখো এটা এক অক্ষ এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে জেড অক্ষকে এটা না তাহলে এই উপরের পৃষ্ঠের মধ্যে কিছু ধনাত্মক চার্জ জমা হবে 
এবং এই নিচের পৃষ্ঠের মধ্যে কিছু ঋণাত্মক চার্জ জমা হবে এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জের যে জমা হইল এটার নাম দিয়ে দিছি আমরা কি বলেন তো হল ভোল্টেজ কথা কি বুঝতে পেরেছেন হ্যাঁ এটার নাম দিয়েছি আমরা কি বলেন তো হল ভোল্টেজ আচ্ছা সমস্যা নাই আমরা তো বললাম তোমাদের যে আজকের ভিডিওটা হয়তো বা একটু কম বুঝতে পারো নেক্সট ডে থেকে ওটা সমস্যা হবে না কারণ নেক্সট ডে থেকে আমরা অন্য একটা অ্যাপ্লিকেশনে ক্লাস নিব তো সেই অ্যাপ্লিকেশনে ক্লাস নিলে তোমাদের কাছে ভালো লাগবে রিয়েল টাইম হবে আর কি এটা একটু এদিক ওদিক হচ্ছে কথার সাথে ছবি এদিক ওদিক হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক এখন আমরা যে কথা বলতে চাই তোমাদের সাথে তোমাদের সাথে যে কথা আমরা বলতেছিলাম সেটা যদি আমরা আবার চিত্রের মধ্যে ফেরত যাই দেখো চিত্রের মধ্যে বলা হচ্ছে যে এইখানে যদি এক অক্ষ বরাবর তরি দেই এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আমরা চুম্বক দেই তাহলে তরি ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের মিলনের ফলে দুইটা মিলিত হয়ে তরি ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র মিলিত হয়ে কি সৃষ্টি করে বলো তো তরি ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্র মিলিত হয়ে একটা ভোল্টেজ বিয়োগ পার্থক্য সৃষ্টি করবে সেটা জেড অক্ষ বরাবর বিয়োগ পার্থক্যটা সৃষ্টি করবে মনে করলাম যে ক্রস দিয়ে বুঝাচ্ছে সেই ভিতরের দিকটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাইলে তার লম্ব বরাবর লম্ব বরাবর দেখো এই যে এই ধনাত্মক চাষটা উপরের দিকে যাচ্ছে আবার ঋণাত্মক চাষটা উপরের দিকে যাচ্ছে এখানে কনসেপ্টটা হচ্ছে সব সময় ধনাত্মক বা সব সময় ঋণাত্মক দুইটা চার্জ ফ্লো হবে না হয় ধনাত্মক চার্জ ফ্লো হবে অথবা ঋণাত্মক চার্জ ফ্লো হবে ধনাত্মক চার্জ ফ্লো হইলে ঋণাত্মক ফ্লো হবে না আবার ঋণাত্মক চার্জ ফ্লো হইলে আবার ধনাত্মক চার্জ ফ্লো হবে না আমার কথা কি বুঝতে পারছো এটা একই চিত্রের দুইটা দেখাইছে এখানে আসলে একটা হবে এটা পজিটিভ চার্জ এটা কি চার্জ নেগেটিভ চার্জ যাই হোক এই যে উপরের দিকে পজিটিভ জমা হইলে নিচের দিকে নেগেটিভ জমা হবে আবার নিচের দিকে পজিটিভ জমা হলে উপরের দিকে কি হবে নেগেটিভ জমা হবে এটার নামই হচ্ছে কি বলেন তো হ্যাঁ আচ্ছা এই জায়গায় খেয়াল করে দেখো এই যে ভিতরের দিকে চুম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করছি আর এই দিকে আমরা তরি ক্ষেত্র প্রয়োগ করছি তাহলে এটা লম্ব বরাবর এই জায়গাটার মধ্যে কি হচ্ছে দেখছো কিছু ঋণাত্মক চার্জ উপরে জমা হয়েছে কিছু ধনাত্মক চার্জ কি হয়েছে নিচের দিকে জমা হয়েছে তাহলে এইটার নামই হচ্ছে কি বলেন তো তরি প্রবাহে চুম্বক ক্রিয়া এবং এর ফলে যে ভোল্টেজটা সৃষ্টি হবে সেই ভোল্টেজের নাম দিয়েছি আমরা কি বলেন তো হল ভোল্টেজ কথা কি বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে সেই হল ভোল্টেজের সেই হল ভোল্টেজের ক্ষেত্রে আমরা যদি তোমাদেরকে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করি সেই হল ভোল্টেজটা যদি আমরা বোঝানোর চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে কিছু রাশিমালা আছে সেই রাশিমালাগুলি তোমাদের একটু জানতে হবে হল ভোল্টেজের ক্ষেত্রে রাশিমালাটা হচ্ছে আমার এইখানে যখন পজিটিভ চার্জ জমা হয়েছে ভালো একটা প্রশ্ন স্যার ম্যাগনেটিক ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করবে প্রশ্ন করেছে এস এম মুক্তা সিম রহমান ভালো করে বুঝো এই দিকে তরিত যাচ্ছে আর ক্রসটা হচ্ছে কি ভিতরের দিকে চুম্বক প্রবাহ চুম্বক ক্ষেত্র কাজ করতেছে তাহলে মিস্টার ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র মনে আছে নাকি যাই না আমি ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র আছে ফ্লেমিং এর বাম হস্ত সূত্র দিয়ে আমরা কি শিখিয়েছিলাম মনে আছে যে এইটা হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক বাম হাতের তর্জনী হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্রের দিক 
আর এটা হচ্ছে তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক আর এটা হচ্ছে চুম্বকের লাফানো দিক তাহলে চিন্তা করে দেখো এই যে দেখো এই যে চুম্বক ক্ষেত্রের ভিতরের দিকে প্রবেশ করেছি এই যে এটা দিয়ে চুম্বক এটা দিয়ে চুম্বক চুম্বকের ভিতরের দিকে দিয়েছি তড়িৎরে মধ্যমা দিয়ে তড়িৎ বুঝাবে তাহলে খেয়াল করছো এই যে বিদ্যাঙ্গুলি কোন দিকে নির্দেশ করতেছে উপরের দিকে না তাহলে পজিটিভ যদি উপরের দিকে যায় তাহলে নেগেটিভ কি করবে বলো তো নেগেটিভ এসে নিচে জমা হবে পজিটিভ যদি উপরের দিকে থাকে তাহলে নেগেটিভগুলি আইসা নিচের দিকে জমা হবে তাহলে নিচের দিকে যদি জমা হয় তখন ঘটনা কি দাঁড়াইতেছে পজিটিভ উপরের দিকে আর নেগেটিভগুলি নিচে জমা হবে বুঝতে পারছো কথা বুঝো জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে এইখানে যদি আমরা এক চক্ষ বরাবর একটা এক চক্ষ বরাবর একটা মাইনাস চার্জ দিই মাইনাস চার্জটা নিচের দিকে নামতেছে কেন নামতেছে নিচের দিকে কারণ এখানে একটা তড়িৎ ক্ষেত্রও আছে আরেকটা কি আছে চুম্বক ক্ষেত্রও আছে ঠিক একই রকম ভাবে ঠিক একই রকম ভাবে একটু চিন্তা করে দেখো আমার প্রশ্নের উত্তরটা দেখো কি বলতে চাচ্ছিলাম আমরা তোমাদেরকে এইখানে যখন আমি একটা মাইনাস চার্জ দিলাম সেই মাইনাস চার্জটা নিচের দিকে নামছে কেন নামছে কারণ এইখানে চুম্বক ক্ষেত্র আছে আবার কি আছে তড়িৎ ক্ষেত্র আছে আবার এইখানে আরেকটা মাইনাস চার্জ দিলাম সে আবার নিচের দিকে নামবে আরেকটা মাইনাস চার্জ দিলাম সে আবার নিচের দিকে নামবে আরেকটা মাইনাস চার্জ দিলাম সেও নিচের দিকে আরেকটা মাইনাস চার্জ দিলাম সেও নিচের দিকে নামবে তাহলে এইভাবে নামতে নামতে উপরে কিছু প্লাস চার্জ জমা হয়েছে নিচে কিছু মাইনাস চার্জ জমা হয়েছে তাহলে এই প্লাস চার্জ বা মাইনাস চার্জ উপরে নিচে কেন গিয়েছে কারণ কি এখানে একটা ম্যাগনেটিক ফোর্স ছিল সেটা এফ এম চিন্তা করলাম আবার মজার বিষয় খেয়াল করে দেখো উপরে প্লাস চার্জ আর নিচে মাইনাস চার্জ জমা হওয়ার কারণে এই দুইটার মধ্যে একটা বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে না হ্যাঁ অনেকে কমেন্ট করতেছে অনেক কিছু এটা ফার্স্টের ক্লাস না এইটা হচ্ছে আমাদের চ্যাপ্টারের মাঝখানের ক্লাস কালকে আমরা ভূচুম্বকত্ব তৈরি করব শুরু করব তখন আর একটু ভালো বুঝবা আচ্ছা যাই হোক যে কথা বলতে চাইতেছিলাম উপরে প্লাস চার্জ জমা হয়েছে নিচে মাইনাস চার্জ জমা হয়েছে হ্যাঁ অবনি কে কে জিজ্ঞেস করতেছে তাপ গতিবিদ্যা পড়ানোর কথা আচ্ছা তাপ গতিবিদ্যা পড়ানোর কথা হইলে তাপ গতিবিদ্যার ক্লাস নেব চিন্তা নাই আজকে আমরা চিন্তা করেছিলাম কি সব পড়াবো তোমাদের যদি তাপ গতিবিদ্যা পড়ানোর কথা থাকে তাহলে অবশ্যই তাপ গতিবিদ্যা পড়াবো সমস্যা কি আমার তো ক্লাস নিতে সমস্যা নেই আচ্ছা দেখি কি করি আমরা আমরা এটা তোমাদের ক্লাস তো এখন না তোমাদের ক্লাস হচ্ছে কয়টায় বলো তো হুম সাড়ে আটটায় ক্লাস নেবো তোমাদের তখন আমরা তাপ গতিবিদ্যা পড়িয়ে দিব না ঠিক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা এখন আমরা যে কথা বলতে চাই উপরে হচ্ছে পজিটিভ জমা হয়েছে নিচে কি জমা হয়েছে বলতো নিচে নেগেটিভ আইসা জমা হয়েছে তাহলে এখন চিন্তা করে দেখো এখানে একটা ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স তৈরি হবে এখন নতুন একটা চার্জ যখন এখানে মাইনাস আসলো ভালো করে বুঝছো মাইনাসটা নিচের দিকে কি অনুভব করবে ম্যাগনেটিক ফোর্সের কারণে নিচের দিকে বল অনুভব করবে আবার এইখানে খেয়াল করে দেখো এখানে একটা তড়িৎ ক্ষেত্র আছে না সেই তড়িৎ ক্ষেত্র এই মাইনাসটা এই মাইনাসটারে কি করবে বলো তো বিকর্ষণ করবে তাহলে সে কিন্তু চাইলে ওইটার নিচের দিকে আসতে দিতে চাইবে না মানে তড়িৎ ক্ষেত্র নিচের দিকে আসতে দিতে যাবে না কিন্তু ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র আবার কি করবে নিচের দিকে পুশব্যাক করবে এখন এরকম সাধারণত তড়িৎ ক্ষেত্র এখানে চার্জ কম থাকলে তড়িৎ ক্ষেত্র কি হবে কম হবে আর চুম্বক ক্ষেত্র কি হবে বলেন তো বেশি হবে ফলে ইলেকট্রন নিচের দিকে আসতে থাকবে নিচের দিকে আসতে থাকবে কিন্তু কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে এখানে যখন বেশ কিছু ইলেকট্রন জমা হবে তখন চুম্বক ক্ষেত্র তার চেঞ্জ হবে না কারণ চুম্বক ক্ষেত্রের বলের সূত্র কি বলেন তো কিউ ভি বি তাহলে কিউ এর মানও চেঞ্জ হবে না ভি এর মানও চেঞ্জ হবে না বি এর মানও চেঞ্জ হবে না আর ইলেকট্রিক্যাল ফোর্সের মান কত কিউ ই এইখানে দুই পাশে চার্জের ডিফারেন্স বাড়তেছে ফলে তড়িৎ ক্ষেত্র কি বাড়বে ফলে এই বলটা আস্তে আস্তে বাড়বে কিন্তু এই বলটা ফিক্সড কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে যখন এফ এম আর এফ ই সমান হয়ে যাবে তখন এইখানে একটা চার্জ দিলেও সে আর নিচে বা উপরে যাইতে যাবে না ঠিক আছে তাহলে এই সময় যে ভোল্টেজটা সৃষ্টি হবে সেই ভোল্টেজটার নাম দিচ্ছি আমরা হল ভোল্টেজ কথা বুঝছো তাহলে আমরা কি বলতে পারি বাচ্চারা আমরা বলতে পারি হচ্ছে যদি আমরা সাম্যাবস্থা কাজ করে সাম্যাবস্থায় 
সাম্যাবস্থায় মানে কি যখন চুম্বক ক্ষেত্র আর তড়িৎ ক্ষেত্র সমান হবে তাহলে এফ এম ইকুয়াল টু কত এফ ই তাহলে এফ এম এর মানটা হচ্ছে কি কিউ ভি বি যেহেতু তড়িৎ ক্ষেত্র আর চুম্বক ক্ষেত্র হচ্ছে হলো কি লম্ব বরাবর তাহলে সাইন নাইনটি ডিগ্রি আর এফ ই এর মানটা কত হবে বলেন তো এফ ই এর মানটা হবে কিউ ই তাহলে কিউ কিউ কাটা ভি সাইন নাইনটির মান কত ওয়ান তাহলে কি দাঁড়াইল ভি বি ইকুয়াল টু কত বলো তো ই তাহলে এখান থেকে ভি বি ইকুয়াল টু কি লিখতে পারি ই ইকুয়াল টু কি বলেন তো ভি এইচ হল ভোল্টেজ বাই কত ডি তাহলে এই ভিডা হচ্ছে ড্রিফ্ট বেগ তারণ বেগ আর এই ডিটা হচ্ছে দূরত্ব আর এই ভি এইচ হচ্ছে হল ভোল্টেজ তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ভি এইচ সমান কত বলেন তো বি ভি ডি তাহলে এখানে বিটা হচ্ছে কি চুম্বক ক্ষেত্র এই বিটা হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্র प्लस जमा नीचे माइनस जमा दूटार दूरत डी कथा की बुजते আমরা হল ভোল্টেজের রাশিমালা কি পেলাম ভি এইচ ইকুয়াল টু কত বলো তো বি ভি ডি বুঝতে পেরেছ আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা তোমাদের ছোটকালে শিখেছিলাম তারণ বেগ ভি ইকুয়াল টু কত বলো তো আই বাই কত এ এন কিউ তাহলে আমরা যদি তারণ বেগকে মানটা এখানে বসিয়ে দেই তাহলে ভি এইচ ইকুয়াল টু কি লিখতেছি বলো তো বি আই বাই এ এন কিউ গুণন কত ডি এইখানে এই ক্ষেত্রফলটা এই এর মানটা হচ্ছে প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল তার মানে এটার যদি প্রস্থ বরাবর কেটে নেই এটাকে যদি প্রস্থ বরাবর কেটে নেই তাহলে এখানে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এতটুকের ক্ষেত্র তাহলে এতটুকের ক্ষেত্রফল হচ্ছে ডিটি তাহলে বি আই বাই কত ডিটি এন কিউ গুণন কত ডি তাহলে এই ডি এই ডি কি কাটা তাহলে কি পাইলাম বলো তো বি আই বাই কত এন টি কিউ আমার কথা কি বুঝেছ তোমরা আচ্ছা তাহলে এইখানে আমরা একটা নতুন সমীকরণ পাইলাম ভি এইচ সমান কত বি আই বাই কত এন টি কিউ তাহলে হল ভোল্টেজের সমীকরণ কয়টা পেলাম
সমস্যা নাই ভিডিও আসতেছে এখানে ভয়েস আসতেছে এখানে আমরা তারুন বেগ নিয়ে কথা বলতেছিলাম তারুন বেগ ভি সমান হচ্ছে আই বাই এ এন কিউ এইখানে আমরা যদি ইকুয়েশনটার মধ্যে তারুন বেগের মানটা বসিয়ে দিই তখন মানটা কি দাঁড়াইতেছে ভি এর জায়গায় আমরা যদি আই বাই এ এন কিউ বসাই তাহলে কি দাঁড়াইতেছে দেখো তো বি আর কিউ কিউ কেটে গেল তাই এখানে ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে ওই অংশটুকুর ক্ষেত্রফল এই যে এই যে পুরো বস্তুটা ছিল সেই বস্তুর প্রস্থ কেটে ফেললে যে ক্ষেত্রফলটা হবে তার ক্ষেত্রফল প্রস্থ হচ্ছিল ডি গুণন পুরুত্ব ধরলাম টি তাইলে এখানে দাঁড়াচ্ছে কি বি আই বাই কত বলতো এন টি কিউ তাহলে ডিটি বসিয়ে দিলাম ক্ষেত্রফলের জায়গায় ক্ষেত্রফলের জায়গায় যদি আমি ডিটি বসিয়ে দেই তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে খেয়াল করে দেখো তাহলে বি আই বাই কি পাইলাম বলতো এন টি কিউ বিতে হচ্ছে চুম্বক ক্ষেত্র আইতে হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ এনতে হচ্ছে একক আয়তনের চার্জের সংখ্যা চার্জের সংখ্যা তাহলে এখান থেকে আমরা বি আই বাই কত পেলাম এন টি কিউ পেলাম কথা কি বুঝতে পেরেছ তোমরা তাহলে আমরা কি পেলাম ভি এইচ বাই বি আই বাই কত এন টি কিউ পেলাম এখন আমরা এই সমীকরণ দুইটাকে পাশাপাশি লেখলে ভি এইচ ইকুয়াল টু পেলাম বি ভি ডি এবং বি আই সমান পেলাম এন টি কিউ তাহলে এই দুইটা সমীকরণই হচ্ছে হল ভোল্টেজের রাশিমালা তাহলে আপাতত আমাদের লেকচারের মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে হল ভোল্টেজ হল ভোল্টেজটা কি এই হচ্ছে একটা পরিবাহী এই পরিবাহীর মধ্যে এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ বরাবর যদি আমরা কি করি এক অক্ষ বরাবর তরি ভিতরের দিকে যদি চুম্বক দেই তাহলে টি হচ্ছে পুরুত্ব এই যে অংশটুকু এই যে অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে ডি সরি টি আর এই যে এই অংশটুকু এই অংশটুকু হচ্ছে ডি কথা বুঝতে পারছ এই টি হচ্ছে পুরুত্ব তাহলে এখান থেকে আমরা পাইলাম উপরে কিছু পজিটিভ চার্জ জমা হবে নিচে কিছু নেগেটিভ চার্জ জমা হবে এই যে বিভব পার্থক্যটা এখানে একটা ভোল্ট মিটার লাগাই দিলে যে আমরা বিভব পার্থক্য পাব এখানে একটা ভোল্ট মিটার লাগাই দিলে যে বিভব পার্থক্যটা পাব সেই বিভব পার্থক্যটার নামই হবে হল ভোল্টেজ কথা কি মোটামুটি ক্লিয়ার মোটামুটি যারা তরি প্রবাহের চুম্বক ক্রিয়া পড়েছ তারা হল ভোল্টেজ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেলা আচ্ছা সমস্যা নাই মোহাম্মদ ইসমাইল কমেন্ট করছে স্যার আরেকবার আরেকবার না আরও দশ পনেরো বার বুঝাবো ওইটা প্রবলেম না প্রবলেম হচ্ছে আমরা যখন এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে লাইভ ক্লাস নিচ্ছি তখন দেখা গেছে সাউন্ডের সাথে ভিডিও একটু স্লো হয়ে গেছে 
সেজন্য হয়তো বা তোমরা অনেকে বুঝতে পারো নাই এটা কিভাবে ফিক্স আপ করতে হয় এটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি তোমরা এটা নিয়ে চিন্তা করো না আপাতত এই ভিডিওটা আমরা আবার আপলোড দিয়ে দিব ইউটিউবে এবং ফেসবুকে তখন তোমরা দেখে মোটামুটি একটা ডিসিশন নিতে পারবা যে আসলে কি হয়েছিল আমার কথা কি বুঝতে পারছো তোমাদের জ্ঞাতার্থে একটা জিনিস জানিয়ে দিতে চাই আমি তা হচ্ছে আমাদের এই ক্লাসগুলি চলমান থাকবে আমরা সাড়ে আটটায় আবার আসব ইচ্ছা ছিল তখন কীটসকের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব তবে তাপ গতিবিদ্যা অমনায় বাকি আছে তাহলে আমরা তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করব চলচরিতা পদত অফ থাকবে তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে কাজ করব আর এই যে তাপ গতিবিদ্যা নিয়ে যে আলোচনা করার কথা এটা তো আর একটু আগে কমেন্ট করার দরকার ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ মাইক কিনবো ক্যামেরা কিনবো সবই কিনবো কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কি সমস্যা হচ্ছে সব তো দোকানপাট বন্ধ যদি দোকানপাট খোলা থাকতো তাহলে তো আসলে আমরা লাইভ ক্লাস নিতে হইলে আরও ইনস্ট্রুমেন্ট কিনে সুন্দর করে নিতে পারতাম কিন্তু তোমাদের লাইভ ক্লাস তো আমরা এই জন্য নিতে পারতেছি না ওইভাবে আচ্ছা যাক তারপরেও এটা কিভাবে ফিক্স আপ করতে হয় ওইটা আমরা দেখার চেষ্টা করতেছি এটা নিয়ে তোমরা চিন্তা করো না আচ্ছা হ্যাঁ যাই হোক তোমরা যারা ক্লাসটা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে দেখছো সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সাড়ে আটটায় তোমাদের সাথে আবার লাইভে জয়েন করব তখন আমরা অন্য একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেই টপিকটা হচ্ছে তাপ গতিবিদ্যার আমরা একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমার যতটুকু মনে আছে আমরা তো যতটুকু শিখাইছি এরপরের একটা টপিক হবে আমরা মানে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র নিয়ে কাজ করছি আমরা দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে কাজ করব দ্বিতীয় সূত্র শুরু করব গামা পর্যন্ত আলোচনা করছিলাম হ্যাঁ আমার যদি একটু মনে করাই দাও তোমরা ঠিক আছে সমস্যা নাই বললাম তো মাইক কিনে নিব তখন দেখবা যে আরেকটু ভালো পড়ালেখার বাইরে সবার চিন্তা না পড়ালেখার ভিতরেই চিন্তা ঠিক আছে তাহলে তোমরা যদি কেউ তাপ গতিবিদ্যার ক্লাস আবার করতে চাও তাহলে আবার আমন্ত্রণ থাকলো আমাদের ক্লাসের মধ্যে তখন দেখি আমরা ওই যে ভিডিও সিঙ্কোনাইজেশনটা ফিক্স আপ করা যায় নাকি তাহলে সেই পর্যন্তই থাকলো আর রাতে আমরা ওই যে ক্লাস রুম আর গুগল মিট এই দুইটাকে একত্রিত করে কিভাবে তোমরা ক্লাসে জয়েন করবা নেক্সট ক্লাস থেকে সেটা আমরা আলোচনা করে একটা ভিডিও দিব সেই ভিডিওটা সবাই দেখো এবং তোমাদের যে কোনো সমস্যা গ্রুপে লাইক কমেন্টের শেয়ারের মাধ্যমে তোমরা জানিয়ে দিও সবাইকে ঠিক আছে এবং আমাকে বলতে পারো পার্সোনাল মেসেজ দিতে পারো অথবা গ্রুপে মেসেজ দিতে পারবো ঠিক আছে আমরা ভিডিওটা আবার আপলোড করতেছি যারা বুঝো নাই তারা দেখো দেখা কমেন্ট কইরো যে অংশটুকু বুঝো নাই আমরা জানিয়ে দিব ঠিক আছে আর আমাদের যে স্লাইডটা তোমরা দেখছো সেই স্লাইডটার একটা কপি আমরা ক্লাসরুমে প্রোভাইড করব তোমাদের কথা কি বুঝেছ আচ্ছা যাই হোক ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আমার ক্লাস উপভোগ করার জন্য ঠিক আছে সবাই সুখে শান্তিতে থাইকো ভালো থাইকো আসসালামু আলাইকুম